അൽഫോൺസ എൻ്റെ പേര് അൽഫോൺസ ഞാൻ നാല് വർഷമായി എൻ്റെ കൈ കാൽ വലത്തെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദന നേരും ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു അവിടുന്ന് ഒരു ഫലം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് വന്നിട്ട് കുരിശിൻ്റെ മുകളിലും മരിയാ മണ്ഡപത്തിലും കാല് നെരങ്ങി കയറി രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്നിട്ട് പോയി നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി വരുമ്പോഴും ഇരുപതിനായിരം രൂപ മരുന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ എവിടേക്കാ പോവാ കടം മേടിക്കാൻ കർത്താവ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റണില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോർ കണ്ടു ആയുർവേദ ആസ്പത്രി അവിടെ ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വേദനയ്ക്ക് എനിക്കൊരു സമാധാനത്തിന് ഒരു മരുന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പത്ത് കുളിയെ തന്നു ആ മരുന്ന് മേടിച്ച മരുന്നല്ല ഞാൻ ഈ പത്ത് കുളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര വേദന ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ണീശമായി പറക്കണേൽ നുപ്പാട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കിത് നിറവേറ്റി തരണേന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഗു ഇരുപത് കുളിയുണ്ട് എൻ്റെ അസുഖം എനിക്ക് കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റി നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി എൻ്റെ അപ്പൻ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കൈകൾ അടിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പാവപ്പെട്ട അമ്മാമ അമ്മാമ എന്നല്ല അല്ലെ ചേച്ചി ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത് നിസ്സാര ഗുളികകൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുത്തു നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൈകൾ അടിച്ച് ഇതുപോലെ സൗഖ്യം നൽകിയ കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം അടുത്തതായി സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു എന്റെ പേര് ലത സ്റ്റീഫൻ എന്റെ വീട് പള്ളിക്കുന്നത്താണ് എന്റെ മകൻ എം ടെക്കിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി പാസ്സായെങ്കിലും അവൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ജോലി അവന് കിട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല അവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരികയും ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് വന്ന് ഒരു ബ്രദറിനെയും ഫാദർ കാനാ ടച്ചനെയും കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അമ്മയും മകനും കുമ്പസാരിച്ചു നിയോഗം എഴുതിയിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ മകന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ളൊരു ജോലി അവന് ജോലി കിട്ടാതെയല്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ജോലി അവന് കിട്ടണമെന്ന് പക്ഷെ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി അത് ആറാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി അവൻ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയും ഒക്ടോബർ അഞ്ചാം തീയതി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ മേലെ അവന് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടുവാനും സാധിച്ചു ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്ന ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അവൻ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പറയണമെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അമ്മ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നേലാവുന്ന ആഴ്ചകളിൽ വന്ന് ഇന്ന വെള്ളിയാഴ്ച എന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുമായിരുന്നു യേശുവെ നന്ദി ദൈവമേ സ്തുതി അമ്മയുടെ മകൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടുകൂടി റാങ്കുകളോടു കൂടിയാണ് ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അനേകം വർഷമായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ആദർശികമായിട്ട് ഈ അമ്മയും വന്നു ആ മകൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ജീവിതം അങ്ങോട്ട് മാറി മറിഞ്ഞു നോക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല ജോലി ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ അമ്മ ഇതാ ഇവിടെ നിയോഗം വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മകന് വേണ്ടി ഇന്നിതാ ഇതുപോലെ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ വിദേശത്ത് ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് നമുക്ക് കൈകൾ അടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് നന്ദി അർപ്പിക്കാം ും 
സാക്ഷി നൽകുന്നു ജസ്വിൻ എൻ്റെ പേര് ജസ്വിൻ ഞാൻ വടക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ബാച്ചിൽ എസ് എൽ സിയിൽ ഉന്നത വിജയം കിട്ടിയതിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പഠനത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം പിന്നോട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പട്ടത്തച്ഛനെ കണ്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛനൊരു മൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ തന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എസ് എൽ സിയിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമാതിരി എസ് എൽ സിയിൽ റിസൾട്ട് വന്നു വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വെറും എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് റിവാലുവേഷൻ കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് അതുപോലെ മാധവ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു മാർക്ക് തന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു എന്നാണ് എസ് എൽ സി എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതില് ആ രണ്ട് കൊല്ലമല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൈകൾ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് കർത്താവ് നോക്ക് നന്ദി പറയാം സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ബേബി എന്റെ പേര് ബേബി വിജയത്തിൽ നിന്നാണ് പാലിക്കലിന് വീട് പാലിക്കൽ എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഒക്ടോബറിൽ ജയമാല കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ രാത്രി ഏഴുകാലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അകലേക്ക് തെറിച്ചു ഞാൻ തല കുത്തി വീണു പക്ഷെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഭാഗം തലയുടെ ഭാഗം പൊഴിഞ്ഞു ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് പറ്റാണ്ടായി എല്ലാവരും കുറഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഡ് കിട്ടു അവിടെ അഞ്ച് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യേശുവേ രക്ഷിക്കണം യേശുവേ രക്ഷിക്കണം യേശുവേ രക്ഷിക്കണമേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാൾക്കാർ അവിടെ കൂടി രാഷ്ട്രീയ ലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അൻപനായിരം കെട്ടണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ മോമണ്ടായിരുന്നു അമലയിൽ നല്ല ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർമാരെ ഹെഡിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോ മരുവൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അന്ന് പുടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നു അവർ ഈ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗം തളർന്നു പോകും എൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയായിരുന്നു കണ്ണീർ കണ്ണീർ വരെ അപടം വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലെ ഗുളിയമ്മ കഴിക്കാം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഗുളിക വീതം ദിവസം തന്നു നാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ വീതം തന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സൂചിയായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഐസിയുലാണോ ഞാൻ കിടക്കണത് എവിടെയാണ് കിടക്കണത് നാല് ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാലാം ദിവസം ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാലത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഗുളിയമ്മ നമുക്ക് നിൽക്കും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉച്ചയായിപ്പോൾ മൂന്നര മണിയായി ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേദന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞത് യേശു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തൊട്ട പോലെ തോന്നി എനിക്ക് വേദനകൾ വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വന്നത് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് അപകടം പറ്റിയത് വണ്ടി മിന്നാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടുന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നോർമലായി വന്നു തുടങ്ങി ആ ഏഴാം ദിവസം അവർ ആ വിഷയം നിന്ന് മാറ്റി എൻ്റെ റൂമിലേക്കാക്കി റൂമിൽ നിന്ന് വന്നു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ എഞ്ചി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എഞ്ചി നിന്ന് ആ തല കറങ്ങും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ അവസരത്തിലാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അപ്പം ഭരിച്ചു പട്ടത്തെ ചങ്ങട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പട്ടത്തെ തന്നെ കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തല കൈവച്ചു അച്ഛൻ വന്ന് തൊട്ട് പിറ്റുന്ന തൊട്ട് എനിക്ക് തല കറങ്ങിയിട്ടില്ല ഏറ്റുകാരേറ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ശേഷം അഡ്മിഷന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തീ അധികം നടക്കാൻ പോലെ ഒന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം നടക്കാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞുള്ള വെയിലത്തു അമ്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ച് 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 വിളിച്ച്
ഈ എല്ലാ എന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്വസ്ത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബി ചേട്ടൻ ഈ കണ്ണുനീരോടെ ഇങ്ങനെ ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നന്ദി പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ ജീവനെയാണ് കർത്താവ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാസ് തന്നെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താ ഈശോയിലുള്ള ദിവികാന്യത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്ര മാരകമായ വിധത്തിൽ അപകടം പറ്റി അബോധാവസ്ഥയിലായിട്ടും ഇന്നിതാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവനായി കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആൾത്താരിയിൽ നിർത്തിയ ബേബി ചേട്ടൻ്റെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നമുക്ക് കൈകളടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നന്ദി പറയാം ഒരുമിച്ച് സാക്ഷി നൽകുന്നു റിനു എൻ്റെ പേര് റിനു ഞാൻ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ജെറുസലേം നാഥനും നാദയും തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ കാനഡയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ പോകാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ബയോമെട്രിക്സ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ മൂന്ന് മാസമായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടായില്ല ഈ ബയോമെട്രിക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരു മാസം അത് ചെയ്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ കാനഡയിൽ അവിടെ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാനായിട്ട് കുറേ വെബ് ഫോം ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അച്ഛന്മാരെ വന്ന് കാണുകയും പ്രാർത്ഥന സഹായം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കൺവെൻഷന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വിസ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തടസ്സം മാറി വിസ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഞാൻ കൺവെൻഷന് മുന്ന മുമ്പുള്ള ഒമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മുടങ്ങാതെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷന് മുമ്പായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ബന്ധന വിടുതൽ സൗഖ്യാരാധനയിൽ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഫലമായി എനിക്ക് എൻ്റെ ബയോമെട്രിക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയും ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ അതായത് കൺവെൻഷൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വിസ അപ്രൂവായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം തന്ന ജെറുസലേം നാഥനും നാഥയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊറോണ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാസം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ബി കോം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജോലിക്ക് ഞാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നിനും എനിക്ക് ഒരു മറുപടി കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാതെ അല്ലാതെ ഒന്നിനും ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മാസം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഐ എൽസും നോക്കിണ്ടായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണോണ്ട് എനിക്ക് അധികം പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഐ എൽസ് പാസ്സാവാനും സാധിച്ചു ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നതിന്റെ നന്ദി പറയുന്നു യേശു നന്ദി യേശുവേ സ്ഥാപനം പ്രിയപ്പെടര് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു നോക്കുക അസാധ്യതകളിൽ സാധ്യത പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്നിതാ നിയോഗം വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ദിവ്യകാരുണ്യമായ ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്നു വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോഴത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് ഒന്നൊന്നായി ക്രമീകരിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ സഹോദരി ഇതുപോലെ വിദേശത്ത് പോകുവാനുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കൈകളടിച്ച് കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം സാക്ഷി നൽകുന്നു ഗലീന എൻ്റെ പേര് ഗലീന ഞാൻ പൊന്നൂക്കര ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹ തടസ്സം മാറി തന്നതിന് നന്ദി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് നടമുട്ടി കുത്തി കയറി പിന്നെ അശയ മുപ്പത്തിനാലിൽ പതിനാറ് വചനം പറഞ്ഞും എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ഉൽപ്പ ഇത് യശ ഒരു തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി പരിശുദ്ധാമ്മയുടെയും ഈശോയുടെ തിരഹൃദയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഔസ പിതാവിൻ്റെയും ആദ്യസ്ഥം വഴി സകല വിശുദ്ധരുടെയും ആദ്യസ്ഥം വഴി എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹം അനുയോജ്യമായ ഇണയെ നൽകി കാനായിൽ കല്യാണം പോലെ നടത്തി തന്നതിന് ആയിരം നന്ദി യേശുവെ സ്വസ്ത്രം ആദ്യമൊക്കെ മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുക എന്
എന്നാലേ ഒരു കാര്യം ഭംഗിയായിട്ട് മംഗളകരമായി നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവ ഈ അമ്മ വചനം വായിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗ പ്രവർത്തികളിലൂടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആ വിവാഹം മംഗളകരമായി നടത്തി കൊടുത്തതിനെ ഓർത്ത് കൈകളടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം സാക്ഷി നൽകുന്നു ഷൈനി എൻ്റെ പേര് ഷൈനി സ്ഥലം കടമ്പോട് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ നിഷ റോസിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അവൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് നല്ല മാർക്ക് വേണം പ്ലസ് ടുവിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമൊക്കെ മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കിട്ടുമെന്ന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവളെ കൺവെൻഷൻ അപ്പസ്തോലെ ആക്കിയും പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു നവംബർ ആറാം തീയതി ഞാൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പസ്തലിൻ്റെ കൂപ്പൺ എടുത്തു മകളുടെ പേരിൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫനിലേക്കുള്ള മെയിൽ വന്നു പിന്നെ ഹോസ്റ്റലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലും കിട്ടി നവംബർ ഒമ്പതാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പത്താം തീയതി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫനിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ഹോസ്റ്റലിലേക്കും മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ കൺവെൻഷൻ അപ്പസ്തലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും കൺവെൻഷൻ അപ്പസ്തലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം ഈ ആൾത്താരയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അപ്പം പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനം വിജയവും പന്ത്രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനവും സി ബി എസ് സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു മകൾ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വെക്കേഷൻ ധ്യാനങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ ധ്യാനങ്ങൾക്കും അവൾ എല്ലാ വർഷവും സംബന്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പട്ടദേശം ചു പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയാവുന്നവരെ എണീറ്റിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മകൾ എണീറ്റുന്നു അത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ ചൊല്ലി അപ്പോൾ അച്ഛന് അവൾക്കൊരു മഞ്ഞ റോസാ പൂ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ റോസാ പൂവായി തീരട്ടെ നിഷ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പൂ കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നല്ല തണുപ്പിലാണ് നല്ല തണുപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഇനിയും അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്വാസ്ത്രം ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ച കോളേജ് സെയിൻറ്റ് സ്റ്റീഫനിൽ അവിടേക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിടക്കുക പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സ്വപ്നവും ആഗ്രഹവുമാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അത് സാധ്യമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേറെ പ്രാർത്ഥന അത്രയേറെ പരിശ്രമം ഇന്നിതാ ഈ സഹോദരി ഷൈനി ആ ഷൈനിയുടെ മകൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടിയതിന് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിത്തറ നോക്കുക വചനകൂടാരത്തിൽ വന്ന് ബൈബിൾ ഗ്രാമിൽ പഠിച്ചു വചനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ വചനം കൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായി വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഇന്നിതാ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കാനുള്ള കൃപയും കർത്താവ് നൽകുന്നു ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് കൈകളടിച്ച് നല്ല തമ്പരാ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് സാക്ഷി നൽകുന്നു മേഴ്സി എന്റെ പേര് മേഴ്സി ഞാൻ ചാലക്കുടി നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ മകൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മകള് ഹൈദരാബാദ് ഫോറൻസിക് ലാബിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങി ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഓരോ മാസവും ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കും പക്ഷേ നീട്ടി നീട്ടി പോകും ഞാൻ നവം ഈ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി കാനാട്ടച്ഛനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാനാട്ടച്ഛന് മെസ്സേജ് അയച്ചു എൻ്റെ മകളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ നടക്കണാൻ അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാനിവിടെ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി കൺവെൻഷന് വന്ന് ഡിസ
ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇൻ്റർവ്യൂ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മയെന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പാസ്സായെന്നും അവിടെ തന്നെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ലഭിച്ചെന്നും പറ ഇന്നലെ മകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ല വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയ അമ്മ മാതാവിനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാനാട്ട് അച്ഛനും ജെറുസലേമിലെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച വിധം നോക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ നിയോഗത്തോടെ ദിവികാരുണ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇതോ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നല്ല ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചതിന് കൈകളടിച്ച് കർത്താവിന് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നന്ദി പറയാം സാക്ഷി നൽകുന്നത് ഡെയിൻ റെൽഫിൻ അവരുടെ കുഞ്ഞിന് റൈന് വേണ്ടി എൻ്റെ പേര് ഡെയിൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാട്ടുരുന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ടും മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം മാസത്തിൽ എൻ്റെ ഡെലിവറി നടന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ ഉണ്ണി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പക്ഷെ അത് അബോർഷനായി പോയി അത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയും മാർച്ച് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നല്ലൊരു ആൺകുട്ടിയെ നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ അബോർഷനായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ജെറുസലേം നാഥേരുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ആൺകുട്ടിയെ നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്ന പരിശുദ്ധ വയോമാതാവിനും ദൈവത്തിനും ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ചില സങ്കട കാലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നാലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കടന്നു പോകുമെന്നും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും നാളുകളിലേക്ക് കർത്താവ് കൈപിടിച്ച് നടത്തുമെന്നും ഇന്ന് ഇതാതിൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇതുപോലെ ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിയോഗങ്ങൾ നിറവേറ്റി തന്ന ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ കുടുംബത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ ഓർത്ത് കൈകളടിച്ച് കർത്താവിനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൈകളടിച്ച് നന്ദി അർപ്പിക്കാം